ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম পর্বের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি তোমাদের ম্যাথমেটিক্স ওয়ান বিষয়টির অধ্যায় আট অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত বা ত্রিকোণমেট্রিক্যাল রেশিও নামে যে অধ্যায়টি আছে সেই অধ্যায়ের পার্ট ওয়ান নিয়ে আলোচনা করব এই পার্ট ওয়ানে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নের বা অঙ্কের সমাধান নিয়ে আমি আলোচনা করব আশা করি তোমরা ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখবে তাহলে চলো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই স্লাইডে আমি একটা অঙ্ক দিয়েছি প্রমাণ করো যে সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি বাই সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি ইকুয়াল রুট ওভার থ্রি অর্থাৎ তোমাকে এই বাম পাশের যে রাশিটা আছে সেই রাশিটার মান রুট ওভার থ্রি প্রমাণ করতে হবে তো আমি সমাধানটা দেখি নেই আমি দেখো এখানে সমাধান দিয়ে লিখেছি এখানে বামপক্ষ সমান বামপক্ষে যে রাশিটা প্রশ্নে আছে সেই রাশিটা আমি এখানে মূলত লিখেছি দেখো সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি বাই সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি তো এখন দেখো দ্বিতীয় লাইনে আমি কি লিখেছি তো দ্বিতীয় লাইনে মূলত আমি প্রথম লাইন থেকে এখানে সূত্র অ্যাপ্লাই করেছি প্রথম লাইনে দেখো সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি আছে তো এটাকে যদি সাইন্স সি প্লাস সাইন ডি আকারে চিন্তা করো তো আমরা সাইন্স সি প্লাস সাইন ডি এর একটা সূত্র জানি টু সাইন্স সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু তো এখানে সি হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি ডি হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রি তো আমরা যদি এখন এই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করি কি পাবো টু সাইন্স সি প্লাস ডি বাই টু অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফিফটিন ডিগ্রি বাই টু কস সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি বাই টু আর পূর্বে লাইনে দেখো নিচে আছে সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস সাইন ফিফটিন ডিগ্রি অর্থাৎ সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি তো সাইন্স সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্রটা আমরা জানি টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন্স সি মাইনাস ডি বাই টু তো আমরা এখানে এটাই লিখেছি দেখো যে টু কস সি প্লাস ডি অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফিফটিন ডিগ্রি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু তার মানে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি বাই টু এখন এর পরের লাইনটা অর্থাৎ তৃতীয় লাইনে দেখো আমরা পাশে লিখেছি উপরে সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কস থার্টি ডিগ্রি নিচে কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাইন থার্টি ডিগ্রি এই রাশিটা আমরা কিভাবে পাই দ্বিতীয় লাইনে দেখো উপরে টু আছে নিচে টু আছে এই টু টু যদি আমরা বাদ দিই অর্থাৎ টু দ্বারা লভরকে ভাগ করলে টু থাকবে না তো প্রথম অংশে আছে দেখো সাইন্স সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস ফিফটিন ডিগ্রি বাই টু তো এই পঁচাত্তরের সাথে পনেরো যোগ করলে হবে নব্বই অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি বাই টু আর নাইনটি ডিগ্রি বাই টু মানে হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে উপরের প্রথম অংশটা এই যে সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি লিখলাম দ্বিতীয় লাইনের উপরের দ্বিতীয় অংশটা হচ্ছে কস সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফিফটিন ডিগ্রি বাই টু তো পঁচাত্তর থেকে পনেরো বিগ করলে ষাট থাকবে অর্থাৎ সিক্সটি ডিগ্রি বাই টু তার মানে কস থার্টি ডিগ্রি হবে একই রকম ভাবে নিচে কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি পাই আর সাইন থার্টি ডিগ্রি হবে এখন এর পরের লাইনে দেখো আমরা মূলত মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি আমরা জানি সাইন ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু কস থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে রুট ওভার থ্রি বাই টু এই যে দেখো আমরা উপরে ওয়ান বাই রুট ওভার টু ইন্টু রুট ওভার থ্রি বাই টু বসিয়েছি আর নিচে ছিল কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইন্টু সাইন থার্টি ডিগ্রি কস ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মানটা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ওভার টু এই যে ওয়ান বাই রুট ওভার টু লিখলাম আর সাইন থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে হাফ এই যে হাফ লিখেছি এখানে এখন এর পরের লাইনে আমরা মূলত নিচের যে অংশটা অর্থাৎ যেহেতু ভগ্নাংশ আছে আমরা জানি নিচে যদি ভগ্নাংশ থাকে তাহলে গুণ আকারে লিখলে ভগ্নাংশটা উল্টে যায় এইভাবে আমরা এখানে মূলত পরের লাইনটা পেয়েছি এই যে ওয়ান বাই রুট ওভার টু ছিল নিচে এটা গুণ আকারে লিখলে রুট ওভার টু বাই ওয়ান হবে হাফ ছিল এখানে নিচে এটাকে আমরা গুণ আকারে লিখলে টু বাই ওয়ান হবে এখানে ওয়ানটা না লিখলেও চলে কিন্তু বোঝার সুবিধার্থে আমি ওয়ানটা লিখে দিয়েছি এখন দেখো পরের লাইনে আমরা রুট ওভার থ্রি লিখেছি এটা কিভাবে পাওয়া যায় পূর্বের লাইনে দেখো উপরে টু আছে নিচেও টু আছে এই যে টু টু কাটা যায় উপরে রুট ওভার টু আছে নিচে রুট ওভার টু আছে এই দুইটা রুট ওভার টু কাটা যায় শুধু রুট ওভার থ্রি থাকবে যদিও এটার সাথে ওয়ান গুণ আছে নিচে ভাগ আছে ওয়ান তো ওয়ান দিয়ে গুণ ভাগ করলে রুট ওভার থ্রি থাকবে আর এটাই মূলত প্রশ্নের ডান পক্ষ উপরে প্রশ্নটা দেখো ডান পাশে রুট ওভার থ্রি আছে অর্থাৎ প্রমাণ করতে হবে এই রাশিটার মান রুট ওভার থ্রি আর আমরা এখানে রুট ওভার থ্রি পেলাম তো আমরা এটা সমান চিহ্ন দিয়ে ডান পক্ষ লিখতে পারি আর যেহেতু প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এই কারণে আমি প্রমাণিত লিখে দিলাম তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ আমরা পরের অঙ্কটা দেখি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে আরেকটা প্রমাণের অঙ্ক দিয়েছি যদি এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল পাই পা
ওই সূত্রটাই মূলত আমরা এখানে अप्लाई করেছি তো এরপরের লাইনে উপরে সাইন বি কস সি প্লাস কস বি সাইন সি নিচে কস বি কস সি তো এই রাশিটা আমরা কিভাবে পাই দ্বিতীয় লাইনটাকে যদি আমরা সরল করি তাহলে নিচে হবে কস বি কস সি আর উপরে প্রথম অংশটাতে হবে দেখো সাইন বি যেহেতু নিচে কস বি ছিল কস সি দ্বারা গুণ হবে একই রকম ভাবে দ্বিতীয় অংশটা হবে সাইন সি এর সাথে কস বি এর গুণ অর্থাৎ কস বি সাইন সি এখন দেখো পরের লাইনে আমরা সাইন বি প্লাস সি বাই কস বি কস সি লিখেছি নিচেরটা সেম আছে উপরে সাইন বি প্লাস সি লিখেছি এর কারণ আমরা জানি সাইন এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি তো এখানে মূলত বি সি আছে অর্থাৎ এ এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় সি আছে অতএব সাইন এ প্লাস বি এর সূত্রটা যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে এটাকে সাইন বি প্লাস সি লেখা যায় আর নিচের অংশটা সেম থাকবে এখন এর পরের লাইনে দেখো উপরে লিখেছি সাইন পাই মাইনাস এ বাই কস এ এই রাশিটা আমরা কিভাবে পেলাম আমি বক্সে লিখে দিয়েছি দেখো প্রশ্নে যেহেতু দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্লাস সি সমান পাই তার মানে বি প্লাস সি এর মানটা কি হবে এটাকে পাই এর পাশে নিয়ে গেলে পাই মাইনাস এ এইভাবে আমরা মূলত উপরে পাই মাইনাস এ লিখেছি আবার প্রশ্নে আরেকটা রাশি দেওয়া আছে যে কজ এর সমান কজ বি কজ সি আমরা এই যে দেওয়া আছে রাশিটা এটাই মূলত এখানে বসিয়েছি কজ বি কজ সি এর পরিবর্তে কজ এ লিখেছি তো সমান আমরা সাইন এ বাই কজ এ লিখেছি তো নিচেরটা সেম আছে উপরে সাইন এ কিভাবে আসে আমরা জানি সাইন একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে হচ্ছে সাইন থিটা এখানে দেখো পায় আছে পাই মানে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আর একশো আশি ডিগ্রি মানে দুইটা নব্বই আছে আমরা জানি জোর সংখ্যক নব্বই ডিগ্রি থাকলে ত্রিকোণমিতি কোনো পাটটা পরিবর্তন হয় না তো এখানে সাইন সাইন থাকবে এই যে সাইন এ লিখলাম এরপরে আসে চিহ্নের অংশটা তো এখানে যেহেতু পাই মাইনাস এটা দ্বিতীয় কোয়ার্ডেন্টে আছে অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস এ এটা দ্বিতীয় কোয়ার্ডেন্টে বা চতুর্ভাগে পড়বে অতএব এখানে সাইন পজিটিভ হয় আমরা সাইন এ লিখতে পারি এখানে প্লাস হবে তো এরপরে দেখো আমরা সাইন এ বাই কজ এর পরিবর্তে টেন এ লিখতে পারি যেহেতু টেন থিটা সমান সাইন থিটা বাই কজ থিটা ওই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি আর তোমাকে প্রশ্নে মূলত টেন এ সমান টেন বি প্লাস টেন সি প্রমাণ করতে বলা হয়েছে আমরা এখানে দেখো ডান পক্ষ থেকে শুরু করে বাম পক্ষটা পেয়েছি অতএব আমরা লিখতে পারি যে বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ আর আমি এখানে দেখো নিচে এটাই লিখে দিয়েছি সুতরাং বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ প্রমাণিত তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অঙ্ক বিভিন্ন সময় পরীক্ষা এসেছে গুরুত্ব দিয়ে অঙ্কটা তোমাকে করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তিন রঙে আমি আরেকটা অঙ্ক দিলাম এইটাও প্রমাণের অঙ্ক যদি এ প্লাস বি সমান পাই বাই ফোর হয় তবে প্রমাণ করো যে কটে মাইনাস ওয়ান কট বি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু তো সমাধান দিয়ে আমি এখানে দেখো লিখেছি দেওয়া আছে এ প্লাস বি সমান পাই বাই ফোর এই দেওয়া আছে থেকে তোমাকে শুরু করতে হবে এরপরে লাইনে আমরা দেখো উভয় পক্ষে কট নিয়েছি কট নেওয়ার কারণ হলো যেহেতু কট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে প্রমাণে কট আছে অতএব আমরা এখানে কট নিব তো আমরা কট এ প্লাস বি পাবো বাম পাশে ডান পাশে কট পাই বাই ফোর তো এরপরে লাইনে দেখো আমরা মূলত সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেছি কট এ প্লাস বি এর সূত্র হচ্ছে কট এ কট বি মাইনাস ওয়ান বাই কট বি প্লাস কট এ তো ডান পাশে দেখো কট পাই বাই ফোর ছিল এখানে আমরা ওয়ান লিখেছি এর কারণ হচ্ছে কট পাই বাই ফোর এর মানটা আমরা জানি ওয়ান এখানে পাই মানে হচ্ছে ওয়ান এইটি ডিগ্রি ফোর দিয়ে ভাগ করলে এটা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে আর কট ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এর মানটা ওয়ান এভাবে মূলত ওয়ান লিখেছি আমরা এখানে এর পরের লাইনে দেখো বা দিয়ে লিখেছি কট এ কট বি মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ উপরে অংশটা সমান কট বি প্লাস কট এ এটা মূলত আর গুণন করে পেয়েছি যে নিচের অংশটা যদি আমরা আর গুণন করি ওয়ানের সাথে গুণ হবে আর ওয়ানের সাথে গুণ করলে সেম থাকবে এখান থেকে আমরা কট বি প্লাস কট এ পাবো তো এর পরের অংশে দেখো কট এ কট বি মাইনাস ওয়ান এটা সেম থাকবে আর এই যে ডান পাশে কট বি কট এ ছিল এটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে যেহেতু চিহ্ন এখানে প্লাস আছে বাম পাশে নিলে দুইটাই মাইনাস হয়ে যাবে আর ডান পাশে জিরো থাকবে এখন এর পরের লাইনটা দেখো কট এ কট বি এটা সেম আছে মাইনাস দিয়ে আমরা যে কট বি মাইনাস কট এ ছিল এই দুইটাকে আগে নিয়ে গেলাম আর মাইনাস ওয়ান ছিল এটার পরিবর্তে প্লাস ওয়ান লিখেছি যেহেতু মাইনাস ওয়ান ছিল পূর্বের লাইনে আমরা এখানে প্লাস ওয়ান লিখলাম অত মাইনাস টু করতে হবে আর ডান পাশে জিরো থাকবে তো এর পরের লাইনে আমরা দেখো এই যে প্রথম দুইটা অংশ থেকে কট বি কমন নিলাম তাহলে কটে মাইনাস ওয়ান থাকবে আর দ্বিতীয় অংশে দেখো মাইনাস কটে প্লাস ওয়ান ছিল এই দুইটা রাশি থেকে আমরা মাইনাস ওয়ান যদি কমন নিই তাহলে কটে মাইনাস ওয়ান হবে আর এই যে মাইনাস টু ছিল এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে গেলাম তো এখন দেখো এই দুইটা থেকে যে বাম পাশে দুইটা রাশি থেকে আমরা কটে মাইনাস ওয়ান যদি কমন নেই তাহলে কি থাকবে প্রথমটাতে কট বি আর দ্বিতীয়টাতে মাইনাস ওয়ান থা
tan alpha plus tan beta shaman b among alpha plus beta shaman theta hoy. To be proman koroje a minus b into tan theta equal a b. But that is a rashigulu dawase. Judi irukum hoy. Shake it to make a minus b into tan theta shaman a b. Proman kurtu hobe. To yon kota kora kete. To me je protomeje dawase. Kot alpha plus kot beta shaman a. Ekan tiki shuru kurbe. I am going to show you how 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 to show you পূর্বের লাইনটাকে আমরা যদি সরল করি তাহলে নিচে tan alpha tan beta থাকবে আর উপরে হয়ে যাবে tan beta plus tan alpha এরপর দেখো আমরা বা দিয়ে লিখেছি a সমান একটু সাজিয়ে লিখলাম এই অংশটাকে দ্বিতীয় লাইনের শেষের অংশটা যে ডান পাশের অংশটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখেছি tan alpha plus tan beta এটা tan beta plus tan alpha ছিল এখানে tan alpha plus tan beta লিখবো বাই tan alpha tan beta सेम থাকবে নিচে বা দিয়ে আমরা tan alpha into tan beta সমান দেখো tan alpha plus tan beta বাই a লিখেছি এর কারণ হচ্ছে দেখো আমরা যদি এই যে লাইনটাতে তৃতীয় লাইনে আমরা যদি আর গুণন করি tan alpha into tan beta নিচে ছিল বাম পাশে গেলে a এর সাথে গুণ হবে এখন আমরা a টাকে যদি আবার ডান পাশে নিয়ে আসি তাহলে ভাগ হবে অর্থাৎ নিচে চলে যাবে এটা আমি এখানে এক সাথে করে ফেলেছি তোমরা মাসখানে চাইলে আরেকটা লাইন করতে পারো tan alpha tan beta টাকে বাম পাশে নিয়ে a এর সাথে গুণ দেখাবে এর পরের লাইনে a দিয়ে ভাগ করবে ডান পাশে তো আমি একবারই করে ফেলেছি না বুঝলে আরেকটা লাইন মাসখানে লিখে নিও তো আমরা এখানে আর গুণন করে tan alpha tan beta কে বাম পাশে নিলাম আর a এটা বাম পাশে ছিল এটা ডান পাশে আসলে ভাগ হবে এই যে নিচে চলে গেল এখন পরের লাইনে আমরা বা দিয়ে লিখেছি দেখো tan alpha into tan beta সমান b a আমি বক্সে লিখে দিয়েছি প্রশ্নে যেহেতু দেওয়া আছে tan alpha plus tan beta এর মানটা b আমরা এই যে উপরে b বসিয়ে দিলাম আবার দেওয়া আছে alpha plus beta সমান θ তো আমরা এখন উভয়পক্ষে tan নিব দেখো এই যে বাম পাশে tan alpha plus beta আর ডান পাশে tan θ লিখেছি এখন দেখো এর পরের লাইনে আমরা একটু জাস্ট পার্শ্ব পরিবর্তন করলাম tan θ টা পূর্বের লাইনে দেখো এই যে ডান পাশে ছিল আমরা এটাকে বাম পাশে নিয়ে আসলাম আর tan α β ছিল বাম পাশে এটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসলাম তো এখন এর পরের লাইনে পাশে দেখো আমরা সূত্র अप्लाई করেছি tan α β অর্থাৎ tan a b এর যে সূত্রটা সেটা আমরা এখানে अप्लाई করলাম আমরা জানি tan a b এর সূত্র হচ্ছে tan a tan b 1 tan a tan b तो इखाने ये बी एच जगह अल्फा बीटा आते हैं और तो ये टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बाय हो गए वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा तो ये पूरा लाइन हम लोगों तो मान गुलो बोशे दिलाम जो ऊपर जेटा आते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इटर मान हम लोग जाने बी और वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा এখন এর পরের লাইনে দেখো উপরে b सेम থাকবে আর নিচের অংশটাকে আমরা সরল করব সরল করলে কি হবে উপরে হবে a b নিচে a এখন এর পরের লাইনে আমরা ab b লিখেছি এর কারণ আমরা জানি যে যদি নিচে ভগ্নাংশ থাকে গুণ আকারে লিখলে নিচের হরটা উপরে চলে যায় অর্থাৎ a টা b এর পাশে চলে যাবে তো a আর b গুণ করলে ab হবে আর নিচে যাবে a b তো এই রাশিটা আমরা কত থেকে পেলাম tan θ এর মান এখন আমরা যদি a b টাকে আর গুণন করে tan θ এর পাশে নিয়ে যাই অর্থাৎ বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে a b tan θ হবে আর ডান পাশে ab থাকবে আমি সুতরাং দিয়ে এই লাইনটাই লিখেছি এখানে দেখো যে a b tan θ ab আর এটাই তোমাকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে প্রশ্নে এই যে আমি প্রমাণিত লিখে দিলাম তো আশা করি অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো এটাও খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এটা বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় এসেছে এই অঙ্কটা অবশ্যই তোমাকে গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে এবং বুঝে বুঝে করতে হবে এখানে কি পয়েন্ট হচ্ছে প্রথম অংশটা থেকে তুমি tan α tan β এর মানটা বের করবে তারপরে যে শেষে দেয়া আছে α β θ এটা থেকে তুমি উভয়পক্ষে tan নিয়ে tan এর সূত্র अप्लाई করে মানগুলো বসিয়ে দিয়ে পরে আর গুণন করলেই প্রমাণের রাশিটা পেয়ে যাবে তো আশা করি এই অঙ্কটা তোমরা পরীক্ষায় আসলে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এতক্ষণ ধরে আমার লেকচার দেখার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সাথে আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা যারা আমার এই ভিডিওটি দেখছো তোমরা অবশ্যই এই ভিডিও লিংকটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে সবাই ভালো থেকো ভালো করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নাও আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ